قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عسموا في الجميع عن ضلالي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بداية ملك الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكواتم غدك مويندلزو وفي بندفيته في نحل قزته هذه إذا كتابه تبداية الهداية Tulizungumza katika halaka iliyopita daraja tatu za watu wenye kutafuta elimu tukamtaja mtu wa kwanza tukasema kwamba katika kutafuta elimu kuna mtu ambaye anatafuta elimu kwa ajili ya kutengenezea akhera yake kwa hiyo huyo atakuwa minal faizin mtu wa pili anatafuta elimu kwa lengo kwamba elimu yake ile iwe ni wasila na ni sababu ya kuweza kujitengenezea kujitengenezea mambo ya kidunia kupata sharaf kupata tukufu kupata mali Mtu huyu atakuwa kwamba yuko katika hatari kubwa kama yatamkuta mauti kabla ya kutubia au kama atatubia na Mwenyezi Mungu atakubali toba yake basi atakuwa naye vile vile ataingia katika minal faizin kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ataibu min adhambi kama la dhamba la mwenye kutubia kwa makosa aliyofanya basi huwa kama kwamba hakufanya makosa na tukamalizia mtu wa tatu ni mtu ambaye tayari ameshakumbwa na shaitani hana lengo jingine la kutafuta elimu isipokuwa kujengezea mafao yake kidunia kwa ajili ya kupata utukufu kuonekana kwamba ana wafuasi wengi mtu kama huyu anategemewa kwamba atakuwa ni mtu miongoni mwa watu ambao mwenye kujizuzua na kama katika watu wajinga kwa sababu mtu kama huyu hatarajiwi baada ya hapo kuweza kufanya nini kujirudi nafsi yake na kupiga goti kumwabudu Mwenyezi Mungu kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kwamba anajidhania miongoni mwa watu wema na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wanazuone wa aina hii ndio ambao anaogopa zaidi katika ummati wake kwa sababu malengo yao ya mwisho yanakuwa ni kuwapoteza watu na sio kufanya islaha wala kutengeneza mujtama muallif wetu alimam alghazali anaendelea kusema wa mithlu hadha alalim na mfano wa manachuoni kama huyu wa in sarafa an-nas min ad-dunya au an-nas min ad-dunya hata kama yeye itawapelekea watu kuweza kuiacha dunia yani kwamba yale mauidha yake elimu yake ambayo anaifikisha kwa watu khitaba zake ambazo anazungumza kwa watu ukumbusho wake ambao anaufikisha kwa watu hata kama utakuwa unawasaidia watu katika kuwatoa katika dunia bilisani hii ya makali kwa elimu yake na mazungumzo yake fa huwa da'i lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi yeye atakuwa ndio mwenye kuwalingania watu katika ile dunia kwa hali yake na matendo yake ndio maana tukaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama ameweza kuathiri watu kwamba alikuwa akizungumza lakini na matendo yake yanaendana na kile ambacho anakizungumza na kama ingalikuwa akhlaqi za Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zilikuwa haziendani na maneno yake maana yake ingekuwa yeye matendo yake ndio ambayo yanawafanya watu waingie au wafuate yale ambayo anawafanya ndio maana wanamsimu wao wa Arabu wanasema lisanul hali afsahu min lisani almaqal yani ulimi wa mtu ambaye kanyama za kimya ishara zake hali yake basi inakuwa ndiyo yenye kueleza zaidi kuliko hata maneno yake hali tukokuwa nayo mbele za watu basi watu ndivyo ambao watafuku hukumu na watu watakufuata kutoka watakufuata kutoka na ile hali yako na sio maneno yako kwa anasema hata kama mtu huyo atakuwa maneno yake anayozungumza yanawapelekea watu kuiacha dunia lakini itakuwa vile vile yeye atakuwa ni mwenye kuwalingania watu katika kuipenda dunia kwa sababu ya hali yake na matendo yake 
na akasema wa lisani hali afsahu min lisani al wa tiba'u nasi na tabia za watu kimaumbile walivyoumbwa wanadamu ila almusahamati fil a'mali am yalu ila almutaba'ati fil aqwal kwamba matendo ya mtu ndio ambayo yana msukuma yeye kufuata kuliko yale maneno yake hii ni tabia ya mwanadamu kaumbwa hivyo manake anaathirika na matendo ya mtu zaidi kuliko maneno yake fama afsadahu hadha almaghruri bi a'malihi akthara mimma aslahahu bi aqwalihi kwa ni ufasa ni ufisadi ulioje ambayo anaufanya huyu mwenye kujizuzua kwa matendo yake kuliko anavotengeneza kwa kupitia maneno yake idla yastajri'u aljahilu ala ragbati fi dunya illa bi istijra'il ulama kwa wale wajinga wale hawavutiki na dunia kama vile ambavyo inavyowapelekea watu kuvutika kupitia kwa wanazuoni faqad sara ilmahu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asi kwa sababu elimu yake yeye ndio imewapelekea watu waweze kujiamini na kuwa na kitulizano cha kuweza kufanya nini kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa nafsul jahilatu mudillatu ma'a thalika madha tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allah bi ilmi na nafsi yake ya kijinga kabisa aliyokuwa nayo inamuongoza na kumpa amani na kumpa amal na kumpa matarajio mema na kumlingania vile vile kwamba ajihisi kwamba yeye amepata neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutokana na elimu yake wa tukhayyiru ilayhi nafsuhu annahu khairun min kathirin min ibadillah na nafsi yake inampelekea kwamba adhanie kwamba yeye ni mwema na ni mtu wa khairi na ni bora kuliko waja wengi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakun ayyuha at-talib min al-fariq al-awwal. Kwa hiyo Imam Ghazali anatuambia, "Ewe mwanafunzi, kuwa ni miongoni mwa watu wa kundi la mwanzo. Wahadhar an takuna min al-fariq al-thani. Najitahadhari sana usiwe miongoni mwa watu wa kundi la pili. Fakam min musawwifin ajalahu al-ajal qabla at-tawbah fa khasira." watu wangapi ambao wanachelewa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba kesho mimi nitatubia kesho nitafanya mema kesho nitakuwa miongoni mwa watu wema kesho nitakaa na watu wema kesho nitaitakasa nafsi yangu lakini anakuja mtu kama huyu yanamkuta mauti alafu anakuwa miongoni mwa walokula khasara wal'iyadhu billah wa iyyaka thumma iyyak na ole wako tena ole wako an takuna min al-fariq al-thalith kuwa miongoni mwa watu wa kundi la tatu fatahlaku halakan la yurja ma'ahu falahuka utapotea mpoteo ambao hautegemei wewe tena baada ya hapo kuongoka wala wala yuntabaru salahuka na wala watu hawatasubiria wewe uongofu wako kwamba wewe tayari utakuwa miongoni mwa watu ambao waliokula hasara na waliopotea basi na kuterejiwa baada ya hapo wewe kuweza kuongoka fa in kulta sasa anasema ikiwa utasema ikiwa utauliza utataka kujua fama bidayatul hidayat li ujarriba biha nafsi mwanzo uongofu ni upi ili kwamba niweze kuifanyia tajriba kuifanyia mtihani nafsi yangu ni upi mwanzo uongofu faalam anasema imam ghazali tambua anna bidayatuha dhahiratu taqwa kwamba mwanzo uongofu ni ile taqwa ya dhahir wabatinuha na umbani wake na ghaya yake na mwisho wake watakuni batina tuttaqwa ni ile taqwa inojificha kabisa fala alaqata illa bitaqwa au fala aqibata illa bitaqwa hakuna mwisho mwema isipokuwa kwa kile cha Mungu ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna akramakum inda Allah atqakum mbura wenu basi ni nani ni ule mcha Mungu zaidi kuliko watu wengine yoyote kwa hiyo hapa nasabu ile nafasi inasikana mtu akajiona kwamba yeye na sababu yake inarejea mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam inasikana yeye na sababu yake mtu ikawa katika makabila makubwa inasikana mtu yeye ikawa kabila na sababu yake ni katika mashehe makubwa yantami ila shurafa yani na sababu yake na maegemeo yake ni katika watu wakufu watukufu kabisa kama hutokuwa mcha Mungu tambua kwamba na sababu yako haitakusaidia kitu wala usidanganye 
kama utakuwa mcha Mungu ukawa wewe uko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukawa miongoni mwa vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi tambua kwamba na nasabu yake na sababu yako itakavyokuwa ukubwa wake na utukufu wake haitakusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hata bibi Fatima aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Fatima e Fatima jitayarishe na siku ya mwisho siku ambayo haitumfa mtu na sababu yake wala cheo wala baba yake wala mtu aina yake aina yote kwa hiyo utambue kwamba sasa haina nafasi isipokuwa ucha Mungu ndio Mwenyezi Mungu anautazama kwa anasema fala aqibata illa bitaqwa hakuna mwisho mwema isipokuwa kwa nani katika ucha Mungu wala hidayata illa lil muttaqin wala hakuna uongofu isipokuwa kwa wale ambao wamemcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema sasa kwa ma huwa taqwa kwa vile tunataka tu tuwe wacha Mungu ni kitu gani wewe ucha Mungu sasa ili kwamba uweze wewe kujifanya mtihani nafsi yako na uweze kuja katika mizani uweze kujipima je mimi nimo katika hao au simo akasema attaqwa ibaratun ani mtithali awamirillahi wa jitinabi nawahi taqwa ni ile formula ni utaratibu wa mtu kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake wewe cha Mungu ni kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo wewe ukiweza kukaa katika njia hiyo utakuwa kama minal muttaqina fahuma qismani kwa akasema kwa hiyo huo ni katika au alimtithali wa ijtinabu kutekeleza maamrisho na kuyepuka yako katika aina mbili anasema sasa wa ana ushiru alayka bi jumlati mukhtasara ye sasa anataka kueleza hapa na kukuashiria jumla ya uwe cha Mungu wa dhahir sawa ili uweze kutambua namna gani wewe utaweza kujikita na namna gani utaweza kujikita katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo akasema wa ha ana ushiru alayka bi jumlatin mukhtasaratin min dhahir ilmi at-taqwa fi al-qismayn jami'an. Kwa mimi sasa hivi sasa nitaka nikuonyeshe jumla ya hiyo dhahir ya ucha Mungu katika vikundi vyote viwili yani katika alimtithal kutekeleza walijtinab na kujiepusha ni makatazo wa ulhiqu qisman thalithan akasema na baada hapo nikimaliza kuelezea mafungu hayo mata, mawili nitafuatanisha na kundi la tatu au qismi ya tatu liyasira hadha alkitab jami'an mughniyan ili kwamba kitabu hichi kiwe kimehodhi kila kitu kimejitosheleza na kiweze kuweza kuweza kufikisha kumfikisha mtu katika haya makusudio yake wallahu almustaan akasema vile vile kwa kumalizia kwamba mategemezi yake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo amemalizia alimamu alghazali kumweleza nani talib ila ilmi daraja yake nani mwanachuoni na nani na vipi mtu atakiwa atie nia zake katika kutafuta elimu kwa hiyo huo kama ni mukadima sasa hivi tunaingia sasa katika hizo aqsam mbili ambazo al-iqtisa al-qismu al-awwal fi al-imtithal na itakuja qismu thani katika al-ijtinab al-nawahi ambapo anasema kwamba al-qismu al-awwal fi at-ta'at anasema kipengele cha kwanza kinaanza katika masala mazima ya utiifu al-imam al-ghazali anasema i'lam anna awamir allah ta'ala tambua kwamba maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faraidhun wa nawafilun yako ambayo yalikuwa ni ya wajib yako ambayo yalikuwa ni ya sunna zote ni za awamir hizo ni maamrisho lakini yako ambayo ni ya wajib na yako ambayo yalikuwa ni ya sunna fal faraidhu au fal fardhu fard yasema ra'sul mali ndio rasili mali ya kila kitu asili ya mali ya mtu wa aslu tijara na ndiyo asili ya kufanya biashara na kuta kufanya biashara lazima una rasilimali yako unajua hii hapa rasilimali yangu na hichi hapa ndiyo faida kwa hiyo faraid fardhi ndiyo asili ya biashara ndiyo kitengo uchumi chenyewe hicho wa bihi tuhsalu najah na ukasimamisha faraid mtu atafaulu na kuongoka wa naflu na sunna anasema huwa ribhu ndiyo hiyo faida ambayo mtu anaipata baada ya kuwa tayari amesharejesha ile asili ya mali yake unapofanya biashara unakuwa na rasilimali asasi ile biashara yako kwa hiyo unauza biashara zako zile 
ukirejesha kile ambacho umekianzisha biashara maana yake inakuwa tayari umeshaongoka hujana hasara ushapata kile ambacho wewe ulichokitoa lakini sasa unapotaka faida maana yake watakiwa utekeleze annawafil hapa ndipo ambapo utakuwa wewe umepata faida ziada ya kile ambacho umekitoa kufanya biashara akasema wan nafluh wa ribh na sunna ndio faida wa bihi alfausu bidarajat na kupitia sunna ndio watu hufaulu kwa daraja za juu kabisa kupitia sunna ndio watu hufaulu kwa daraja za juu qala sallallahu alayhi wa sallama mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema yaqulu allah tbarak wa ta'ala hadith alqudsi hiyo kama mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala anasema ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bi bithli adai ma aftaradtu alayhim hawatojikurubisha kwangu wale ambao wanataka kujikurubisha kama vile ambavyo watakavyojikurubisha kwangu kwa kutekeleza mambo ya fardhi wala yazalu al'abdu na hata wacha mja yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba hata wacha mja anakijikurubisha kwangu mimi kwa kutekeleza nawafil kwa kutekeleza mambo yaliyokuwa ya sunna alikuja nayo salawatullahi wa salamuhu alayhi mpaka mimi nitampenda mtu huyo kwa jambo la kwanza alfaraiz mtu ambaye anayetaka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu basi atekeleze mambo ambayo kayawajibisha sala tano kufunga kwenda hija na kusimamisha swala kutoa zaka na mambo mengineyo utakufanya haya manake tayari wewe usijikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini ukitaka upate mahabba ya Mwenyezi Mungu basi itekeleza annawafil anasema fa idha ahabbatuhu mtu kama huyo ambaye anafanya sunna nyingi itaufika wakati nikampenda mimi akawa miongoni mwa vipenzi vyangu miongoni mwa wali wangu basi anasema kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi mimi ndio nitakayekuwa sikio lake ambalo nasikia nasikilizia wa basarahu alladhi yubsiru bi na sikio lake ambalo nasikilizia au hicho lake ambalo ninaona wa lisanahu alladhi yantiqu bihi na mimi nitakuwa ndio ulimi wake ambao yeye anazungumzia wa yadahu allati yubtishu biha na mimi ndio nitakuwa mkono wake ambao anautumia katika mambo yake wa rijluhu allati yamshi biha na mimi nitakuwa ndio mguu wake ambao anautumia kwa kutembelea sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa nafasi kama hiyo kwa sababu tu ya kutekeleza annawafil kutekeleza funga manako unapata nafasi ile kwa kubwa sana wewe fikiria tu kwamba ikiwa leo utakuwa kwa karibu na mfalme ikawa kila ambacho unachokihitajia wewe au utakuwa uko karibu na kiongozi wa nchi hebu naambie nani ambaye anaweza kukuzuia katika nchi nani ambaye anaweza kukuzuia usifanye jambo lako hakuna sasa leo masikio yako inakuwa yanasikia kwa kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kile ambacho kinamridhisha yeye Subhanahu wa Ta'ala bila shaka utakuwa miongoni mwa watu ambao wamefaulu iwe hicho lako lakazama kile ambacho anakiridhisha anakiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulimi wako hauzungumzi isipokuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda mkono wako haushiki haukamati haufanyi isipokuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu kinamridhia Subhanahu wa Ta'ala utakuwa miongoni mwa waja gani bila shaka utakuwa minal muqarrabina utakuwa miongoni mwa auliya illahi Subhanahu wa Ta'ala kwa nasema Imam Ghazali walan tasila ayyuha at-talib ila al-qiyam bi awamir Allah Ta'ala tambua mwanafunzi hutofikia kuweza kusimamisha amri za Mwenyezi Mungu illa bi muraqabati qalbika isipokuwa kwa kuuchunga moyo wako wa wajawarihika na viungo vyako lazima kwanza uchunge moyo wako na uvichunge viungo vyako fi lahadhatika katika hali zako zote wa anfasika na pumzi zako zote min hini tusbih ila hini tumsi tokea linapobazuka tokea mpaka tokea linapobazuka asubuhi mpaka linaza majua uwe wewe daima unauchunga moyo wako uwe daima unavichunga viungo vyako katika katika hali zako zote hapo ndio utaweza wewe kuweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanatekeleza awamir wajepusha na annawahi 
akaendelea kusema faalam anna allaha ta'ala muttali'un ala dhamirika tambua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua yale yaliyojificha katika kifua chako wa mushrifun ala dhahirika wa batinika na anaona maumbile yako yote dhahiri yako na batini yako hakuna kitu chochote ambacho kinaficha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndio maana akaeleza ndani ya Qur'ani kwamba hata kama ya'lamu khainata al-a'yuni wa ma tukhfi sudur Mwenyezi Mungu anajua hata kama mtu atakuwa anatumia jicho la hadaa katika kutazama na kuzungumza basi Mwenyezi Mungu anafahamu hayo kutambua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua hali zako zote wa muhitu bi jami'i lahadhatika wa khataratika na Mwenyezi Mungu kasunguka hali zako zote kila ambacho kinakupitikia katika akili kila ambacho unakifikiria kila ambacho unakinuia kila ambacho unakikusudia kukifanya basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua hayo wa sa'iru sakanatika wa harakatika na anajua hali zako zote iko umetulia iko unafanya haraka Mwenyezi Mungu anatambua wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadai tambua unapokuwa peke yako unapokuwa umejanganya na watu kwamba wewe unazunguka katika mikono yake katika himaya yake anakuona jalla wa ala anakuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun hakitoka katika ufalme wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chenye kukaa wala yataharraku mutaharrikun wala hataharrak hatembei mwenye kutembea illa wa jabbaru samawati wal ardi muttali'un alayhi isipokuwa yule ambaye kaimilika kamiliki mbingu na ardhi yule ambaye mwenye nguvu katika mbingu na ardhi tambua kwamba anamuona anasikia anamtambua anamfahamu na kujua kila haraka yake Mwenyezi Mungu amesema ya'lamu khainata al-a'yuni wa ma tukhfi sudur vile vile amesema ya'lamu sirra wa akhfa Mwenyezi Mungu anatambua yale ya siri na yaliyofichwa ukiadhihirisha Mwenyezi Mungu atayajua ukiaficha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayajua mambo yote ambayo ya ndani ya moyo wako atayajua na yale mambo ambayo unaficha katika kifua chako Mwenyezi Mungu vile Subhanahu wa Ta'ala atayajua akasema fataadab ayuha almiskin kwa hiyo kuwa na adabu ewe miskin dhahiran wa batina baina yada illahi ta'ala tina dhahir na batin kile ambacho unakidhihirisha ndio hicho hicho kile ambacho umekiweka ndani ya moyo wako sio unafanya mambo kwa kuaficha waja ili kwamba ati waja wa kuone wewe mwema lakini huko kija nyuma unamzunguka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itambua kwamba hilo unajifanyia khada wewe mwenyewe wajifanya istihza yeye mwenyewe si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuona na anajua kama utakuwa unamfanyia hada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi tambua kwamba naye atakuwa anakufanyia hada vile vile tena wa makaru wa makara Allah kama aliwafanya vipindi vitimi makafio limfanyia waliwafanya mitume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye akawafanyia vitimi vile vile kwa hiyo vitimi vyako hada zako unazomfanyia usimfanyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yukhadiuna Allah wa huwa khadiuhum ye wao wa munafikina walikuwa na mhada Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu vile vile na mhana wa hada kwa hiyo hada za Mwenyezi Mungu kwa kuume kuumba basi tambua kwamba hada zake zitakuwa ni kubwa sana na hutoziweza hada zako hada zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa anakuambia taadab lazima uwe na adabu tena taadab al-'abdi dhalil adabu za mja aliyokuwa dhalili kabisa almuznib ambaye anajihisi kwa mimi ninafanya makosa fi hadharati almalik aljabbar alqahar mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye yeye ndio mfalme ambaye yeye ndio mwenye nguvu wa kila kitu vile vile alimamu alghazali anaendelea kusema wajtahid najitahidi vile vile alla yaraka maulaka haithu na haka asije akakuona Mwenyezi Mungu katika maeneo ambayo yeye amekukataza asikuone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tusilewe. Asiye akakuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe umelewa. Mwenyezi Mungu anatukataza tusile riba. Vile vile jitahidi kwa Mwenyezi Mungu asiye akakuona kwamba unakula riba. Mwenyezi Mungu ametukataza tusisini basi vile vile jitahidi kwa Mwenyezi Mungu asiye akakuona katika mahali kama hizo au katika maeneo kama hayo. Sehemu ambazo Mwenyezi Mungu akukataza basi jitahidi kwamba asikuone wala yafqidaka haythu amaraka na wala asikukose Mwenyezi Mungu katika maeneo ambayo amekuamrisha wewe uwepo Mwenyezi Mungu amekuamrisha wakati wa swala uswali basi unatakiwa jitahidi kwa manyakati za swala zinapoingia 
uendeza kwa msikitini na uswali Mwenyezi Mungu amekuamrisha kwamba uhifadhi ulimi wako basi jitahidi kwamba usiingie katika makosa katika kusukumza mambo mabaya Mwenyezi Mungu amekuamrisha kwamba uende hija unapokuwa na uwezo basi jitahidi kwamba Mwenyezi Mungu akuone katika maeneo ambayo amekuamrisha uwepo na ukawa una uwezo wa kuwepo basi uwepo Akasema aka akaendelea aka, kusema mungasali walan taqdira ala dhalika na utaweza kuyafanya hayo yote hayo illa bi an tuwazi'a awqataka isipokuwa kwa kuugawa wakati wako lazima uwe na time lazima uwe na taratibu lazima uwe na mipango katika maisha yako ya kila siku kwa anakuambia huwezi kuyafanya yote hayo isipokuwa kwa kuugawa wakati wako waturatiba waturatiba auradaka na vile vile upange auradi zako adhkari zako unataka kuzisoma min sabahika ila masaika kuanzia asubuhi mpaka jioni fasqi ila ma yulqa ilayka min awamirillahi ta'ala kwa anakuambia sasa sikiliza yale ambayo utakayopewa utakayomiminiwa utakayoelezwa miongoni mwa awamiri za Mwenyezi Mungu maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala min hini tastayqiz tokea pale unapoamka kutoka katika usingizi wako ila waqti ruju'ika ila madji'ika mpaka au madji'ika mpaka pale ambapo utarejea katika kitanda chako hapo Imam Ghazali sasa anaingia katika lubul mawdu'i anaanza kukueleza e mja unapoamka nini ufanye kuanzia asubuhi nini utakao fanye bila shaka kuna 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 adhkar kuna kuna ad'iya atakufahamisha namna gani uga wakati wako atakufahamisha kitu gani ambacho unataka ukifanye atakufahamisha namna gani uishi mchana wako mzima mpaka wakati ambapo utarejea katika kitanda chako mchana wako kuto ule kwa insha Allah taala tusomie hapo tutaendelea katika halaka zijazo kueleza ni nini anatakiwa mtu afanye wakati anapoamka mpaka anapolala na vipi aishi na watu وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني